Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel, Estetik Cerrah. Bugün size 5 tane çok pahalı ama vazgeçemediğim şeyden, 5 tane de pahalısı varken en ucuzlarını tercih ettiğim şeyden bahsedeceğim. Çok eğlenceli, güzel bir video, çok samimi bir video, kesinlikle işbirliği değil, bir tavsiye videosu. Ee, hemen başlayalım. Evet, öncelikle şeyden bahsedeceğim. Pahalı varken en ucuzunu tercih ettiğim şeyler ve nedenlerinden bahsedeceğim size. Birincisi, neden başlayalım? Musuk suyu. Evet, şimdi şöyle, 1970-80'lerle birlikte bu bizim işte şişe suları, işte cam şişelerde olur ya da plastik şişelerde dünya üzerinde üretilmeye başladı. Eskiden herkes musluk suyu içiyordu. Asla böyle menba suyu da işte... Hazır sular yoktu. Sonra zamanla işte güzel bir marketing ile reklamla bize bunu alıştırdılar. Tabi şu andaki İstanbul'un durumu musluk suyunu direkt içmek için uygun değil diyorlar. Ama ben çay demlerken işte kahve yaparken yani kettle da ya da işte sıcak su olarak kullanırım her şeyde musluk suyu kullanıyorum. Şu anda herhangi bir gastrointestinal sistem rahatsızlığı geçirmedim. Dolayısıyla onları da normal içme suyu kullanan insanlar var. Bence gereksiz. Onlar zaten kaynadığı için ve belli bir kaynama derecesinden sonra da bütün bakteriler öldükleri için bu amaçla suya para vermenize gerek yok. Neredeyse hani su çok ucuz diyebilirim yani gerçekten ucuz bir şey musluk suyu. Dolayısıyla kaynattığınız sürece musluk sularınızı içebilirsiniz. İlk madde bu. Gelelim ikinci maddeye. Saç tıraş. Evet. Çok çeşitli e, berberler var. Bunu kadın erkenler için de düşünebilirler. Bir de mahalle e, berberleri var. Yani aynı saç tıraşını e, bir yerde 60 TL yaptırırken bir yerde 400, 500, 1000 TL yaptırabiliyorsunuz. Arada çok ciddi bir uçurum var. E, o yüzden ben saç tıraşlarımı kendi mahalle berberime gidiyorum. Çok da memnunum. E, 60 TL veriyorum. Zamanla artabilir tabii şu an. Hani şeyler değişiyor biliyorsunuz. Bugün 60 TL olan şey yarın 100 TL'de olabiliyor ama... E, saç tıraşlarımı e, kendi e, Bomonti'deki e, berberime yaptırıyorum. Çok da memnunum. E, zaten sürekli 3 haftada bir saç tıraşı olduğumuz için eğer başka bir yere gitsem, daha süsü bir yere gitsem daha çok para harcayacağım. Bence gereksiz. E, ben gayet memnunum. Size de tavsiye olur. Gelelim 3. maddemize. Şampuanım. Yani uzun süredir asistanlıktan bu yana e, bir şampuan kullanıyorum ve saç dökülmem neredeyse hiç yok. Tabii ki de fizyolojik saç dökülmesi olduğu kadar saç dökülmem var. E, bunu daha önceki videolarında da söylemiştim. E, yine söyleyeyim. Dediğim gibi bu bir işbirliği videosu değil. Elidor'un turuncu serisini kullanıyorum. Çok da memnunum. E, gayet o güzel e, temizleme hissini veriyor. Saçlarımda dökmüyor. Tabii herkesin saç tipi farklı olabilir. Saç yağlanması farklı olabilir, kepeklenme durumu olabilir. Ona göre de seçim yapabilirsiniz ama ben memnunum. Uzun süreden beri aynı şampuan kullanıyorum. Ve gayet ucuz diğer pahalı şampuanlarla kıyasladığımda. Gelelim dördüncü maddeye diş macunu. Diş macunu hastasıyım. Dil gibi paralar verdim. Çok pahalı diş macunları da aldım. Ama hepsi tırt. Çok işte gratis Watson, Rosemanlardan uygun fiyatlı. Diş macunları alıyorum ve onlardan çok da memnunum. Çok da fazla abartılı paralar verip de işte diş macunları aldığım zamanlar da oldu. Denemek amaçlıydı. Acaba daha mı iyi beyazlatıyor ama daha mı iyi? Hayır. Gerçekten diş macununda da tıpkı şampuanda olduğu gibi ucuz macunları tercih edebilirsiniz. Burada bir dipnot geçeyim. Florlürlü florsüz olayına gelelim. Ben e, arada kalmış bir insanım. Ben florürün de gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, gündüzleri florür içeren diş macunuyla dişimi fırçalarken geceleri de florürsüz diş macunu tercih ediyorum. Böylece her ikisinden de faydalanmış oluyorum. Biliyorsunuz o florürünün işte beyindeki bir noktada biriktiğini falan söylüyorlar. Florür karşıtı olanlar çok da gerekli olmadığını söylüyorlar. Bazı diş hekimleri de yok florür diş çürümesini gerçekten engelliyor. E, bizim için gerekli bir şeydir diyor. O yüzden o şekilde yapıyorum. Gelelim 5. maddemize. 5. maddemizde bir antioksidan olan N-asetil-sistein. Bunun ilaç ismini vermeyeyim. O tamamen yasak ama 
e, gidip e, doktorunuza reçete ettirebildiğiniz devletin ödediği, ödemese de ucuz olan bu en asetil sisteğin çok iyi bir antioksidandır. E, çok yüksek e, antioksidanlar da var işte resveral roldür, koenzim Q10'dir gibi onlara da ihtiyacımız var tabi ama eğer alım gücünüz azsa işte bir tane antioksidanım olsun diyorsanız hani devletin de karşıladığı bir antioksidan şimdi C vitamininiz de çıktı onun o da güzel daha yüksek miktarda en asetil sisteğin çıkıyor onu sadece uzman hekimler yazıyor diğerini bütün hekimler yazıyor işte onu da alabilirsiniz e, çok ekonomik çok iyi bir antioksidan e, size önerim Gelelim e, diğer 5 maddeye. Pahalılar ama vazgeçemediğim 5 ürün. <gülüyor> e, bunda yani aslında bu videoyu koyayım mı koymayayım mı diye düşün. Bence koyayım yani onlar da gerekli yani bazen de insanın kendini şımartması gerekiyor. Birinci madde Bed Body Works ürünleri. E, Türkiye'de yokken tanışmıştım ben Amerika'ya gittiğimde ve böyle mağazaya girdim ve 5 saat falan çıkamadım oradan. Şimdi Türkiye'de de var, Antalya'da var. Ankara ve İstanbul'da var. Ee, güzel yani mumları, el sabunları e, beni benden alıyor. Çok pahalılar. Giderek de pahalandılar. Yani korkunç fiyatlara geldiler. Gerçekten iyi ki stok yapmışım falan diyorum. Hakikaten böyle 10 tane falan mum almıştım e, indirimdeyken. E, onları ben bir 5 yıl falan kullanırım herhalde aldığım e, mum ve e, el sabunlarını. Gerçekten o hani... Benim bir arkadaşım da vardı, buradan Bildur'a selam olsun. O da böyle, o, o da çok sever. Şey diyor, sabah uyandığımda hani insanlar hani kahve içmeyi falan düşünüyor. Ben gidip elimi yıkamak istiyorum Bed and Body Works sabunlarıyla diye. Gerçekten öyle bir hissiyatları var yani. Çok böyle şey yapıyorlar. Şimdi bir alternatif sabun daha buldum. Eyüp Sabi'nin kan portakalını. O da çok iyi. Onun da hani Türk şeyinden hani Bed and Body Works hocam bize çok pahalı geliyor derseniz onun da alternatifini vereyim. Kan portakalı Eyüp Sabri Tuncer. Kesinlikle reklam değildir. Bir tavsiyedir. Evet ikinci maddeye geldiğimizde e, güneş spreyleri. Yani güneş koruyucuları daha doğrusu. Güneş koruyucularında ben e, krem ve losyon formatlarını kullanamıyorum. Olmuyor yani. Ben de olmuyor. Sevmiyorum o hissi. Sprey. Spreyler daha pahalılar. E, ama yani onların kullanım kolaylığı işte Sırtınıza kendiniz bile sıkabiliyorsunuz o onları. E, pahalı olmasına rağmen e, spreylerden vazgeçemiyorum. Ve güneş koruyucularda verdiğim parayı yani bence sonuna kadar hak ediyorlar güneş koruyucu spreyler. O yüzden şey yapmıyorum yani hani ucuz olanı alayım nasıl olsa ikisi de SPF50. Gerçekten ikisi aynı koruma özelliğine sahip. E, ucuz olanı tercih edeyim diyemiyorum orada. Elim spreylere gidiyor bir miktar daha pahalı olmaları rağmen. Ee, orada kendimi bir tık şımartmış olabilirim. Ee, üçüncü madde de kedimi şımartıyorum. Kedi mamaları. Evet, kedimi sahiplendikten sonra ki süreçte e, bununla ilgili bir araştırma yaptım. Çünkü ilk başta verdiğim mamalarda çok bilinçsizce vermişim. Sonra zamanla şeyi öğrendim. Eğer siz işte büyük marketlerden aldığınız kedi mamalarınızı kedinize verirseniz onları yavaş yavaş öldürüyorsunuz demek oluyor. Yani bu biraz belki hani biraz büyük bir cümle oldu ama Veterinerler bu şekilde söylüyor. Gerçekten de öyle. Çünkü onlar çok belki kediniz iştahla iyi olabilir ama böbrek sağlıklarına, işte karaciğer kalp sağlıklarına uygun mamalar değil. Daha pahalı ama kedinizi, köpeğinizin daha uzun yaşamasına, daha sağlıklı yaşamasına katkıda sağlayacak daha uygun içerikli mamalar var. O yüzden onları tercih ediyorum. Daha pahalılar. Ama sonuçta e, uzun zamanda veteriner masraflarını daha çok çıkartacakları için ucuz mamalar. Ben e, kedi mamalarımda, işte bunu sen kendiniz köpek mamalarınızda ya da diğer hayvanlarınız için de e, karşılığı olabilir. Daha pahalı olanların, daha doğrusu daha pahalı diye değil araştırıp daha e, uygun olanları tercih ediyorum. Onlar da bir tık daha pahalı oluyorlar. O bildiğimiz marketlerde satılan çok ismini bildiğimiz mamalardan daha iyiler ama. Gelelim dördüncü e, özelliğe. O da magnezyum. Bir önceki şeyde devletin ödediği bir ürünü önermiştim. Burada da magnezyum, devletin ödediği magnezyum var. Maalesef hiçbir işe yaramıyorlar. Dolayısıyla işte sizde magnezyum eksikliği oluyor, kas krampları oluyor, işte baş ağrısı oluyor, işte kronik yorgun sendromu oluyor. O oluyor bu oluyor. Magnezyum ihtiyacınız var. Ama maalesef devletin ödediği sitrat içerikli magnezyumlar olduğu için emilemiyorlar. %5'e emiliyor, %3'e emiliyor. 
ve bir şey yaramıyorlar. Siz magnezyumu aldık, aldınız diye dolaşıyorsunuz. Mesela annem benim öyle yapmış. E, i̇şte kramp girmiş. Anne dedim ki magnezyumu al. Gitmiş. Ya devlete yazdırmış. <gülüyor> Onu kullanıyor. Ama geçmemiş. Yani geçmez çünkü emilmiyor. Hani maalesef bunu bilmiyoruz. Devletin ödemediği formlar biraz daha pahalılar. Atıyorum bir tanesi ne bileyim işte 20 lira ise bir tanesi 60 lira. Yani öyle bir farktan bahsediyorum. Ee, orada da magnezyumunuzu doğru magnezyumunuzu tercih edin. Eczacınıza danışın, doktorunuza danışın. Daha e, tavurat gibi, bilgilisinat gibi emilebilen formattaki magnezyumları alın. Gelelim 5. maddeye. Son madde lüksten vazgeçemediğim e, saç köpüğüm. Burada da yani birçok şey denedim, saçla ilgili işte jöle denedim, wax denedim ama hiçbirisi beni saç, şu anda kullandığım saç köpüğü kadar tatmin etmedi. O da işte Got to Be'nin saç köpüğü. Gerçekten inanılmaz memnunum. Onu sürüyorum ve tutuşu, kalıcılığı çok iyi. Tabii ki de saçınızda bir şey sürüyorsanız akşam gidip yıkamanız lazım tıpkı makyaj çıkarmak gibi ama bazen yani Saç köpüğüm olsa da saç köpüğümle birlikte uyduğum oluyor. Gerçekten saç dökülmesi yapmıyor. Diğer ürünler işte wax'tır, jöledir, bilmem nedir. Mutlaka eğer şey yapmıyorsanız, o saçınızda kalıyorsa ve o şekilde uyuyorsanız ertesi gün saçınızda bir dökülme oluyor. O yüzden hani ondan da çok memnunum. Ona verdiğim paradan da hani helal olsun buradan <gülüyor> diyorum. Bugünkü videom bu kadardı ama yeterli mi değil. Ben de sizden e, cevaplar bekliyorum. İşte sizin vazgeçemediğiniz e, lüks ürünler nedir? E, marka yazın. Biz de birbirimizden faydalanalım. İşte ya da hocam bu işte atıyorum ne bileyim işte bindeki şu ürün çok uygun. İşte işte dosttaki şu ya da işte ne bileyim ben aklınıza ne geliyorsa e, yiyecek içecek falan da olabilir. E, yorumlarda buluşalım diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.